请问同学是在这里吗？是啊，麻烦你叫他一下好吗？好，谢谢。是谁啊？啊？没耽误你工作吧？没有，都已经快完工了。你还好吗？我啊，平平淡淡的，没什么好不好。平淡就是好。听说你要去德国继续读书了。是啊，都已经办好手续了。你呀、啊，就适合做学问，真的。那时候，每次看到老师把你和萧山点上台去做题，我心里有多羡慕啊！每次看到你和萧山肩并肩的站在黑板面前，我就在想，你们啊，肯定是世上最幸福的一对，成绩又好，又互相喜欢，而且志同道合。你羡慕我，我是非常非常羡慕你才是。你活泼可爱，又讨那么多人喜欢，而我却总是做不到。你恨我吗？为什么？王昭的事，是慕云飞让我发的。他知道你有孩子的事。也是我告诉他的，同学，对不起，我不恨你，真的。其实，你早已经猜到了吧。我没猜过，可能是我太懒了吧，懒得动脑筋，也可能是我太笨，猜也猜不着，又或者是不想去猜，反正也发生了。我恨你，真的。你上次孩子没的事情，萧山去找过你，你不肯见他，他就知道你们的缘分已经尽了，所以他去申请当了交换生，离开了中国。我想。他也是在逃避面对你吧？他这个人就是这样，不想面对了就逃了。可怎么逃？心还是在你这里。不如我告诉他你要去德国了。不，不要告诉他。现在一切都已经结束了。你们可以重新开始呀，我们都已经重新开始了，只不过是各自重新开始，这样很好。好吧，同学，你一定要小心慕永飞。嗯、舅妈。对不起，我不能留下来好好照顾你们。雪儿，从你进我们家第一天开始，我就想好好抱抱你了，就像自己的亲生女儿一样。啊，雪儿啊，家里边的事儿你就放心吧。你舅舅那边我会经常去看他，好好照顾自己啊。高兴，谢谢。不用谢，你是个好样的，加油。
同学，谢谢你。谢什么呀？你说你去上海找那个副教授，可是你走的时候什么都没有拿，回来的时候，为什么会有这个箱子？是莫少谦以前送给你的，是不是？你回来的时候，高兴已经把一切都告诉我了，他让我假装不知道。他怕因为你看见我会难受，感到内疚，我就一直假装一个开开心心的刘月英，一个你想看到的刘月英。对不起，月英，对不起，是我骗了你。你为什么总是这样？月英，这辈子有你做我的朋友，是我的福气，不要怪他，原谅他，不然你就错过了。他瞒着你。是为了保护你，他瞒着你，是为了让你不要受到伤害。这辈子要找到一个爱你的人，不算运气，但是要找到一个爱你爱到愿意牺牲自己，就算是被误解，也要保护你的人，才算是运气。好了好了，别再说了，洪水，你还安检呢。再说，还有个人等着你了。对不起，我还是忍不住通知他了。他马上就搭了飞机过来，一早就到了。他一直没有离开这里，一直在等着你。青春爱着的少女，我曾经以为她是我的小沈，我的永远。我曾经是这样以为的，但命运总是一次次将她从我身边夺走。到了今天，她只能用手语告诉我：“不要悲伤，我会永远在你身边。”也许我们是真的没有缘分，可是谁知道呢？也许。在命运的下一个转角，我们还可以再次相遇。